anataka kuninyonga. Ajua anataka. Ajua anataka. Na yeye ukiangalia anataka si ile utani ati hakuna mm -hmm. anataka. Muluya. Ni muluya. Mhm. Mm ni aliniambia ni muluya kutoka <laughs> kutoka Busia. Mhm. Mm <laughs> Kitu imesimama. Imesimama anataka. Eh. Sasa tulimenyana tukamenyana kawaida tu sasa ilikuwa kitu masaa nane uko inaelekea saa tisa. Imagine tumeanza kumenyana na saa tano. Mhm. Sasa nila ananiacha kidogo natulia. Mm -hmm. Nikitulia tuna ndio ameamka. Ameniambia Morin, huko sira zinachoniambia nikamwambia. Mhm. Amini usiamini. Alirarua nguo yangu ya ndani. Eh. Kwa hiyo hali ya kumenyana. Mhm. Mm Akairarua baada ya kuirarua. Si kwa otherwise. Karibu sana kwenye show. Ningependa tuanze story yako siku ya leo. Kwa majina ni nani? Kwa majina naitwa Maureen Atieno. Maureen Atieno. Yes. Maureen Atieno ningependa ukuwe mwenye sauti. Mm. Na asante sana kwa utoa ujasiri ambao umechukua kuja leo kutueleza kisa cha maisha yako. Yes. Ningependa basi tuanze. Okay. Kwa watazamaji hamjambo. Kwa majina naitwa Maureen Atieno. Mimi ni mjaluo natoka Homa Bay County. Mimi kwetu tumezaliwa watoto wanne mimi ndio first born. Kwetu mimi sijasoma. Nimesoma tu kidogo nimefika class 7. Wazazi wangu wako na uwezo wa kunisomesha. So mimi hapo ndio nilikomea na masomo. Nikapatana na kijana. Alinipenda, akanioa. Nilioleka nikiwa na miaka 14. Baada ya kuoleka, akanipeleka kwao kwa huko nikapata ujauzito nikiwa na 14 years ikielekea kuisha sasa niko na 15 nikapata mtoto wa kwanza nikiwa na 15 years tukakaa hapo hivyo mwanume akawa na kazi akakuja Nairobi kutafuta kazi bila alikuja Nairobi kutafuta kazi mimi nikabaki pale nyumbani na wazazi e, maisha ilikuwa mzuri vile kwa hiyo boma nilipata kama watoto ni wengi sana huyo mama alizaa watoto 10 so na chakula shida akipika unapata watoto wake ndio anawapakulia vizuri mimi juu sasa mimi si damu yake mimi nilikuwa napata watu chakula kidogo niko na maisha ni ngumu bwanangu akakuja katumana nikuje Nairobi kuja Nairobi tukakaa naye nikapata mpata kibarua tukakaa naye kidogo kibarua yenyewe kaisha nikarudi nyumbani maisha tena ikakuwa shida nikapata mtoto wa pili baada ya kupata mtoto wa pili maisha bado ni ile ile tu tukakaa nyumbani nikavumilia kidogo kidogo nikapata mtoto watatu so maisha ilikuwa mzuri nikarudi Nairobi kuja Nairobi nikapata bwanangu alikuwa anaishi Madhari vile nitoka nyumbani ndio zile changamoto za pale nyumbani nyumbani hakuko na usaidizi usaidizi ilikuwa nikitoka ni niende nilimie watu ndio tupate chaku, chakula. chakula na huku kwa mama unapata jutuko wengi hata akipika ile chakula tunapatiwa si ile ya kushiba ile tu kidogo ya kushika tu tumbo mm -hmm. Sasa vile mzangu alikuja huko Nairobi akapata kazi akaniambia nikuje. Kuniambia nikuje mama yake alikataa. Akaniambia nisikuje Nairobi nitakuja kupatia kijana yake nini kibarua kigumu. Ni kweni alikuwa anasema hivi, "Unaona sasa pale nyumbani tuko wengi, huyu mzangu akipata pesa akituma, mama anasaidika kutoka ha, kutoka Hapu. hapo. Lakini unapata sasa mimi pale hivyo si kwa nasaidika na watoto. Sasa unapata tukipika chakula yenyewe ni kingi lakini kwetu sisi wenyewe ni wengi, sasa unapata atushibi." Asa nikamwona nikakuja Nairobi. Bila nilikuja Nairobi kufika bus station mzangu akuja akanipokea vizuri. Nikijua tunakuja wapi? Tunakuja Madhari. Si kujua kama huyu mzee wangu amepata mwanamke mwingine. Sasa ikuja Madhari hakuna kuja Madhari. Akaniambia umenipatia kibarua kigumu, tunaenda wapi? Tunaenda Kibira. Mhm. Mm tunaendaje Kibira? Nilikuwa cha kama naishi Madhari. Akaniambia tunaenda Kibira. Tukaenda Kibira. Tajabu ni kwamba nilikuja na chakula zangu zenye nimebeba na kuja kuku, kukula. Hizo chakula mwanuma alikataa kuzichukua. Aliniambi hizo chakula zako zitabaki hapo kwa stage. Sina pesa za kuzibeba. Mm. Nikaacha chakula hapo kwa stage. Sasa mimi nikabaki tuna watu wangu wanne, country bus. Tukaenda Kibira. Kwenda Kibira kaniacha kwa kazini yake. Kunaacha kwa kazini yake nikaambia kazini yake mimi nikitoka nyumbani nilijua nakuja kwa kwangu. Mm. Si kujua kama tunakuja kwa kazini yangu hapa. Mm -hmm. Mimi nataka tu mwanuma kuambia vizuri. Mbona amenileta huku? Mhm. Mm Mwanuma kanembe nimempatia kibarua kigumu, hakuna vile tutaenda Madhare. Mm. Madhare hiyo nyumba ni ya wenyewe. Itabidi enda tafute vile tunaweza ka. Asitukacha mwanume, mwanume akakuja akaniacha kwa kazini yake. Kwa kazini yake hapo nikalala siku mbili. 
siku ya tatu anakuzungusha eh siku ya tatu mwanume akakuja akanichukua na watoto sasa hizo niko na watoto wanne mhm uh -huh. kunichukua na watoto akaniambia tunaenda Kayole mhm uh -huh. sisi ndio tumepanda gari tunakuja Kayole kuja Kayole mwanume alikuja akanichukulia nyumba hapa Kayole kunichukulia nyumba hiyo nyumba iko na kila kitu hakuna kitu ya kujifunika hakuna malazi hakuna sufuria hakuna jiko mhm uh -huh. mwanume akatweka hapo kwa nyumba akaenda akatutafutia ka blanket na gunia gunia mbili zenye zimeunganishwa tukakuja nikatandika tukakaa na watoto hapa akaenda kanibaia unga moja kunibaia unga moja na sukuma ya mbao tukakaa hapo tukapika tukakula mwanaume vile alitoka jua alikuwa anafanya kazi usiku vile alienda alimaliza siku tatu baada ya kumaliza siku tatu sasa so sika ile unga moja alinunulia silipika mara mbili ile sukuma ya mbao tulikula siku mbili siku mbili juu nilieka tu mchuzi sai bora tu watu ampata kitu ya kufanya nini ya kukula mm -hmm tukakaa hapo hivyo hiyo siku ya pili unga ikaisha asa ikabidi nikaanza kunua kwa majira kwa majirani ili majirani wanisaidie watu huyu mtu mdogo alikuwa bado ananyonya asa kunua kwa jirani nikawaelezea shida ya shida yangu sasa ilikuwa mtu akipika ndiye aniletea watoto chaku, chakula baada ya siku tatu mzee wangu akakuja kuja hmm. nikamuuliza kwani kulienda je vile ulienda kazi mbona ukurudi hapo mzee alianza kunichapa akaniambia wewe utakuwa ukinisumbua hmm. ukitoka nyumbani Haukuniambia unakuja. Na hata kama uliniambia unakuja, nilikuwa sijajipa, sijajipanga. Oh. Na ananiambia hivyo na kuna kazi. Mm. So baada ya kunichapa tukakaa tukatulia nikaelezea majirani. Majirani wakamwambia, "Eh baba dadi, mbona unafanya hivi?" Asa mwenye anasema, "Ati kazi anafanya, alikosa nafasi. Huko kwa kazi, mwenye ingefaa aende amtoe." Mhm. Mm Hakuenda kumtoa jua alikuwa amefanya nini alikuwa amesafiri. So ilibidi mm. achukue siku tatu kazi, kazi. Kumbe ili kwa ni uongo ilipata kama ako na mwanamke mwingine hapa mm -hmm. ndani ya Kayole mali panaitwa Sowe Soweto Sasa so, mimi nikafanya nini? Tukakaa. Majirani akaniambia Mourinho ndio amekwambia alikosa mtu wa kumbadilisha kazi. Nilifanya mm -hmm. amechukua siku tatu. Ebu saacha tumwachie leo si ameenda kazi. Mm -hmm. Acha tuone kama kesho ataru. Atarudi. atarudi. Mwanume vile alinda saa 3 akachukua another one week. Mm -hmm. Akukuja. Sasa vile akukuja hivyo nikamwambia majirani sasa si mmeona. Nikiwaambia mm -hmm. ubu kuna tu vile ako. Mm -hmm. Sasa bahati mbaya ama bahati mzuri. Jirani alikuwa amenichukua. Sasa mm -hmm. jirani alikuwa anamoshia vyombo. Jua ananisaidia watoto, sasa nikawa tuko urafiki na yeye. Mm -hmm. Sasa nikimoshia vyombo, ananipatilia watoto chakula. Sasa siku moja akanichukua akaniambia, "Murini hebu tuende soko. Soko ni hapa ndani ya Soweto Kayole." Mm -hmm. Ile kumpeleka soko, bahati mzuri nikapatana na mtu wa nyumba, mtu mm -hmm. wa nyumbani mtu wa nyumbani akaniambia gai Morini na tu vile tumekuanga tukikutafuta vile tunaweza kukupata mm -hmm. ulikuja Nairobi lini nikamwambia mimi saizi tangu nitoke nyumbani saizi niko na wiki tatu mm -hmm. akaniambia bwanako tunajua mali yako bwanako ako na mwanamke mwingi mwingine mwingine sasa vile aliniambia kuna mwanamke mwingine nikamuuliza na kwani anaishi wapi tunajua mpaka kwake mm -hmm. we fanya hivi umekuja hapa kwa soko eh nikamwambia niko na wewe jirani yangu nimekuja tumekuja kununua mboga mnimenitembeza hapa ndani akaniambia wewe utaenda kwa nyumba ikifika saa moja, urudi ukishakuja tutakupeleka wapi nitakupeleka kwake mali anaishi mhm mm si mimi nikarudi tu na huyu mama vile tulikuwa tumekuja na yeso kwa tukarudi na yeye kwa nyumba sasa nikawa ninafanya nini nafanya timing hiyo saa mm -hmm. moja ikifika nikarudi hapo kwa stage nikachukua huyo tukaenda na yeye kanipeleka mpaka mali mzee wangu wa ako kufika pale tulibisha mlango kubisha mlango tukaingia kwanza bisi kuingia yeye ndiye aliingia Mhm. Mm Kuingia kapata kama mzee wangu ako kifua tu. Anafanya nini? Anakula ugali na omena. Wow. Naye kufika hapa akamuuliza tu, "Eh, Walter, unaweza kaa hivi chini unakula ugali na omena? Ili hali ujui mali bibi yako na watoto wako mm -hmm. ama wanakula nini?" Mzangu vile alisikia hivyo aliruka. Eh. Yeye kuruka akatoka hii, akatoka nje. Ile kutoka nyesa unajua anajaribu kumfumania afanye amshike. Mm. Alimshinda kwa nguvu juu alikuwa mtu age. Mm -hmm. Sasa akatoka mbio kutoka mbio alitoka hivyo na kifua tu na wewe amekupita mimi amenipita hapa kwa mlango mm -hmm. sasa unajua vile amenipita kwa mlango mimi nikawa napiga kele napiga kele na nani na huyu mwanamke mwingine aka hapo huyu mwanamke mwingine si aka hapo kwa nyumba eh yeye pia sasa anatafuta vile anataka kukimbi mm -hmm. kukimbia sasa nikaanza tu kulia nikalia nikasema akia Mungu mimi nashinda nimeteseka na kumbe huyu mwanamke ndiye akona bwana wangu sasa nikalia nikalia majirani sasa ndio wamekusanyika wameja mwanamke pia kapote akapotea aka nikapiga hapo nduru nikalia nikalia Ai huyo mwenye huyo mwenye alinipeleka akaniambia Morini sasa umeshajua nyumba sasa twende wende angalie watoto watoto mimi kutoka huko sinikakuja 
Mm. Kukuja sinaudi kwa nyumba mali alikuwa ameniyeka kwa nyumba. Mm-hmm. Kukuja nikapata mwanaume amefika kwa nyumba. Kwa nyumba. Bila alikuwa tukifua tupu. Mm. Amefika kwa nyumba. Ile gunia mali alikuwa natandikia watoto ndiyo mali amela. Amelana. Nisa unajua nikikuja mini mekuja nikilia. Mm. Sikuwa na expect. Ati nitakuja ni mpate. Mm-hmm. Nikukuja nikapata akondani ya nyumba. Ile vile nilingia tingu kwa nyumba. Mwanaume nilipata mini unilia kisu. Mm. Antea kufanya nini? Antea kufanya nini? Antea Nisa nikalia kabisa na nikapiga nduru. Kupiga nduru si majirani wakatokelezea. Hmm. Wakaniambia ni nini mama dali? Nikamwambia kimwanuma nataka kunyu. Ana ni huwa nimefanya nini? Yaani mm-hmm. nilikuwa nimeenda kumtafuta ili nione vile anaweza nisaidie. Anaweza nisaidie. Hii nyumba nimekaa wiki mbili. Kuilipa, akulipa pesa full. Mm-hmm. Pesa full. Nyumba ilikuwa inalipwa 1500. Mm-hmm. Niliingia katikati aliongea na landlord akampatia yeah. 750. Amsini. Ambapo sasa niko na wiki tatu. Unaona sasa zile 2 weeks zimeisha. Uh-huh. Inafuata na lipe nyumba nini? Upia. Sasa mimi nikamwambia ni kwani nimekuja kutafuta landlord anataka pe? pesa. Yes. Mimi mwenyewe kwa ile nyumba hakuna chakula. Mimi mwenyewe huko sijajulikana hata sina si, si, hakuna vile naweza anza hata kibarua. Hakuna mtu ananijua. Uh-huh. Na chakula ndio zile uliliachanisha wapi? Country bus. Uh-huh. Akafanya akaf, akaniambia au utanisumbua. Ni mimi nakuua. Mbona unanikula akili? Au utashindwa umenisumbua? Hmm. Sasa vile nilipiga nduru majirani wakakuja wale walikuja wakanisaidia. Mwanaume alinyamaza. Sasa majirani wakasema sisi tutakuchapa. Kama uwezi kaa chini uongee na bibi yako msikizane. Watu wa waishingi. Kama sivyo basi uchukue wa mfanye nini? Umpeleke nyumbani. Uh-huh. Mwanaume alitoka akaenda. Vile alienda hakurudi. Hmm. Mwanaume hakurudi. Alienda na akaenda akatoa ule mwanamke pale na wakafanya nini? Wakahamu wakaenda. Mhm. Uh-huh. Vile wa wakaenda misa nikabaki tu pale na watoto. Lando ndio alikuja, hakutaka sasa kufanya nini? Kusikia. Ilibidi akanitoa kwa nyu kwa nyumba yake. Hapo ndio sasa nikaanza kuomba uzingeze. Sasa ni ile ukienda ukibisha kwa mtu, mtu anakukaribisha vizuri anapika mnakula. Una pa kulala. Sina pa kulala. Sasa nikawa nikibishia wa mama, kuna mtu mmoja alinikaribisha mara ya kwanza. The following day niko na me change. Sasa anitaki kwake. Kutaki. Sasa nikafikiria mali nitaenda na watoto sina kazi sina pesa chakula pia ni shida. Nikasema sasa kitu nitafanya nitabisha kwa wanaume wanaume wanaweza kuwa na ule utu. Mm-hmm. Nikabisha kwa mwanaume. Mwanaume huyu wa kwanza alinikaribisha vizuri. Kanambia mm-hmm. Murin alileta mboga mm-hmm. na mayai tukapika tukaku tukakula. Sasa baada ya kukula mayai na mboga watoto wameshiba mimi mwenyewe pia nimeshiba. Mm-hmm nikaosha hizo vyombo kawaida tu ile unafanya usafi wa kwako sasa ikawa pale sasa si tumesaidiwa mm-hmm. sasa itabidi mimi pia nifanye nifanye usafi jua mtu ni mu ni muuni mm-hmm. nikafanya usafi nikamaliza nikatandikia watoto kutandikia watoto akaniambia Morin ah watoto watalala hapo lakini utafanya nini utapanda juu ya kitanda sasa nikawa na ile roho ngumu mm-hmm. nikakataa nikamwambia hapana enough is space to nitajisikiza tu hapa na nini na, na watoto, watoto wangu tulale Aya, ikawa sahi. Kwa hiyo usiku tulivutana sana na yeye. Mm. Akitaka tulale ya kitanda. Tukavutana, tukavutana. Baadaye akaniacha nikalala. Mhm. Asubuhi bila alitoka, akawa amefu. Ana ile mood sasa vile alinikaribisha, mm-hmm. amechange. Akaenda tu kazi. Sasa unajua unajua sina malipa kwenda. Sasa niko tu hapo. Mm. Akaniambia hapo kuna maziwa, akaniachia 50 baba. Akaniambia utapanga watoto nikamwambia sawa. Si akaenda kazi akarudi. Rudi jana kanambia ameshinda vizuri nikamwambia lakini sana ile morale amenyamaza tu. Mhm. Kafanya nini? Kanambia Murin kwa leo niko na mgeni anakuja. So itabidi tu umejipange usiku alirudi mapema. Mhm. Nikamwambia ni sasa sasa nikaanza tena kufikiria nenda wapi? Nenda wapi? Ah. Kuna jirani mwingine hapo tena. Nikaongea na yeye nikaona huyu anaona ugumu. Mwanaume. Mwanaume. Lakini alikuwa mlo ya kanambia haina shida but utalala tu wali pa kulala si shida utalala tu. Kambie ni sawa. Yeye pia akakuja hiyo siku akaleta nyama, nikapika vizuri na watoto tukakula. Mhm. Baada ya kukula wacha ifike usiku. Mhm. Sasa hizo sani usiku. Kwanza mm-hmm. tulipika chai tukakunywa na watoto na mkate. Kanambia Murin be free. Nikapika hiyo nyama na ugali tukakula. Mhm. Baada ya kukula Kanambia tandikia watoto nikatandika watoto wakalala. Kanambia Murin utapanda ya kitanda. Nikajaribu kumdanganya ati siko vizu, mm-hmm. siko vizuri niko kwa period. Mm-hmm. Kanaambia ni ukweli uko kwa period, nikamwambia niko kwa period. Kanaambia Morin sidani kama uko kwa period. Hata kama uko kwa period, ninajua tu vile nitafanya. Tafanya. 
nikamwambia niko kwa period na mimi nikiwa kwa period yangu inatokanga mingi so nana ile najaribu kujitetea mm. nikamwambia inatokanga mingi kaniambia Morina hata kama inatoka mingi najua vile nitafanya mhm yeye niko na ugumu nikamwambia hapana acha tu nilale si kama niko hapa si period itaisha mm-hmm. ikisha basi sasa so, unajua ni ile hali ya kujitetea mm-hmm. ili anihurumia asinifukuze yeah. nje aya tukakaka nikajifanya nimeasimu nikalala mm-hmm. kufika usiku nilikuwa na vita na huyo mtu mhm huyo mtu tulimenyana na kwa hiyo nyumba mm-hmm. mpaka ikafika mahali sasa amenishika anafanya nini anataka kuninyonga ajua anataka ajua anataka na yeye ukiangalia anataka si ile ya utani ati hakuna mm-hmm. anataka muluya. ni muluya mhm ni aliniambia ni muluya kutoka <laughs> kutoka busia mhm <laughs> <laughs> kitu imesimama imesimama anataka eh sasa tulimenyana tukamenyana kawaida tu sasa ilikuwa kitu masaa nane huko inaelekea saa tisa imagine tumeanza kumenyana na saa tano. mhm sasa nila naniacha kidogo na tulia mm-hmm. nikitulia tuna ndio ameamka mimi niambia Morini uko serious na chonaambia nikamwambia mhm mimi usiamini alirarua nguo yangu ya ndani eh kwa hiyo hali ya kumenyana mhm akairarua baada ya kuirarua si kwa na otherwise ikabidi akapita akapita so baada ya kupita ikakuwa ni hivyo asubuhi kafika kaniacha breakfast kaka tukakula breakfast nikafulia watoto mwanguo mm-hmm. sasa nilika hapo kitu like wiki mbili mm-hmm. kwa hiyo wiki mbili sasa alikuwa ananitumia ile vibaya unaona ile samtu anakutumia vibaya mhm akikuja sasa usifikiri ati ni moja ama ni mbili mm-hmm. lakini juu sasa sina otherwise mm-hmm. sina malipa kuenda sina kazi hakuna vile watoto watafanya nini watakula huku mali niko niko uh-huh. peke yangu hmm. ule mwanaume vile alienda si alienda na walihama yeah. sasa so, sijui mali amefanya nini mali yako uh-huh. sasa nikakaa hapo hiyo baada ya wiki mbili ah. nilikuwa nimetoka tu kiasi na watoto kumbe mtu pia alikuwa amenifanyia timing uh-huh. do you know vile nilitoka nikaacha watoto kama wako hapo nje wanacheza mama mwingine sasa tuko tumeshika na yeye rafiki akaniambia Morini baada ya kukaa hivi kuna mali naweza kupeleka kwanza kufanya nini kibarua kibarua sasa si nikona huyu mama amenisaidia mm-hmm. tukaenda naye kibarua vile nilirudi nilipata huyu mlee amefanya nini amehama mhm mango zangu na mango zangu na zao watu wangu amefanya nini ameka kwa hiyo vacant room amehama kwa hiyo nyumba amehama kwa hiyo nyumba eh yeah. sasa vile nilipata amehama kwa hiyo nyumba sasa maisha yakakuja kanikumia <coughs> ngumu mhm yes nilifanya kibarua nilikuwa na pesa kidogo sasa hiyo mama nilipeleka tena ndio nikakuja nikakaa na ye na ye nikakaa na ye kidogo hivi nikifanya panya kibarua ah baadaye nikashika mzee wako hajawahi kutafuta baba ya watoto hakunitafuta aya baada ya kitu kama miezi miwili mhm nikasikia sasa amepatikana maha, mahali huyo mzee, mzee wangu sasa nikamtafuta juu nilikuwa nampenda mm-hmm. nikamtafuta kumtafuta nikampata nikamwelezea zile masaibu nimepiti nimepitia but unajua hii ya kulala na mtu hiyo singemwambia mm. hata ningemwambia ndio sasa ngezidi kunidump mm-hmm. nisona nilipitia hiyo hali ya ile shida ndio watoto wangu wafanye nini Wakule. wapate mali pa kukula na mali pa kulala mm-hmm. sasa hiyo siku mwambia aya tukarudiana akanichukulia nyumba maha, mahali tu tena hapa tu ndani ya soweto mm-hmm. akanichukulia nyumba baada ya kunichukulia nyumba tukaka tukaka sasa kawa mechange tu ile kido kidogo sikujua mali pepo tena ilikuja ikamwingililia mimi mwenyewe nilikuja nikakuwa mgonjwa mm-hmm. baada ya kukuwa mgonjwa nilikuja nikashika mimba ingine mm-hmm. kushika hii mimba sikujua kama huyu mwanaume alikuwa na stress zake ile unaona kuanga mjamzito unapata mimba zingine zinataka chakula mm-hmm. ile nataka chakula mm-hmm. na hii chakula hakuna kwa nyumba mm-hmm. sasa hivi ametoka kazi yake ya usiku ile ameingia kwa nyumba haongei amenyama amenyamaza mimi nikaona ni kama ni kuasiuma na ni asiuma. Mm-hmm. Sasa mimi nikaenda kwa malazi nikamtengeza nikamwambia eh baba dadi baba dadi nasikia njaa. Mbona umeingia tu umenyamaza na si, unajua vizuri vile ulitwacha usiku hakuna chaku, chakula. chakula. Nasikia njaa watu watakula nini? Mm-hmm. Yeye vile aliamka aliamka na kunipiga. Mm-hmm. Kitu alifanya alilipea tu teke. Mm-hmm. Bila alilipea teke hivi bila nani kaanguka kwa vyo? Kwa vyombo. Nilipata kama niko na mimba ya miezi 4 na nusu. Bila nilipiga teke hivi mimi vile nenda nikaanguka. Sikuamka. Ni watoto walikuja wakaniamsha na jirani akanibeba nikaekwa kwa pikipiki nikaletwa hospitali hospitali kunipeleka hospitali mimi kafanya nini ikatoka 
vile nitoka hivyo nikakaa huko hosi siku mbili siku tatu akakuja akanitoa akanitoa baada akanitoa si tukarudi kwa nyumba sasa hapo sasa maisha nini afya yangu ilianza tu kudhoofika. Mm-hmm. Kumbe ile mimba vile litoka kuna vitu zilibaki ndani ningefaa nioshwe tu tumbo mm-hmm. na hii haikufanyika. Mimi vile nitolewa tu nilikuja nikakaa kwa nyumba. Sasa nikawa tu hii ni rangi yangu mimi nakuanga black hivi. Mm-hmm. But sasa ngozi ilikuja ikatan nikakuwa brown. Na nikakonda kabisa. Katika hiyo hali nilikuja nikadhoofika kiafya mpaka ikafika mahali sizi amka. Mm-hmm. Sasa mimi ni ule tu mtu ameka. Nikitaka kwenda choo inabidi nimeshikwa. Hmm. Kutoka hapa nataka kwa ile mlango na pumzika mara tatu. Nitatoka hapa nifike hapa nisimame. Mm-hmm. Kama si kusoma nikae. Na ninapumua ni ile ni... Mwanuma alitoka kaniacha. It was 2019. Mhm. Akatoka kaniacha. Akaenda. Hiyo nyumba tulikaa. Bila alitoka alienda. Kwanza hiyo usiku nikikumbuka Mhm. Watu wangu walipika nyama na ugali. Mm-hmm. Wakakula. Mimi juu nilikuwa mgonjwa si kwa nakula. Nilikuwa mm-hmm. nakunywa tu maji moto na u, na uji. Maji moto na uji. Sasa vile nilikuwa nakunywa maji moto na uji na nikapatiwa madawa zingine hapo nilikuwa na meza. Mhm. Sasa hizo dawa nikimeza nikilala, nalala kabisa kama maiti, sijisiki tena. Mm-hmm. Sasa vile nililala, kumbe mwanume alikuwa mpanga kuto, kutoka. Mzee wako. Mzee wangu na mimi sijui. Mhm. Hiyo siku alikuwa ameshinda akipanga tu manguza mangoza akisema hizi mangoza zimekaa kwa sanduku sana hii sanduku iko na mende kumbe huyu mtu ako na akili ya kutoka na mimi sina kopi huyo mm. mwanaume akawa tu anapanga mangoza sasa so, unajua mimi sina kopi kumbe alikuwa mpanga kuto, kutoka kutoka <coughs> akapanga tu mangoza kinaambia hizi mangoza zangu morini zimekulwa na mende sana hizi zimekaa inafaa zinatolewa saa zingine zinani zinani sasa mimi nikajua tu ni kawaida anazipanga kumbe mwanaume amepanga na toka mhm mimi vile nilikunywa hiyo uji yangu na nikakunywa maji yangu moto si nikalala kushtuka nikashtuka kitu 5 nikapata mlango iko wazi na bag zake mbili amefanya nini amebeba hmm. nyumba iko tivi ameacha mlango wa wazi mimi kuangalia nikapata wa nyumba imekuwa tofauti vile nyumba iko nikaamka nikaamsha watoto nikaambia watoto eh babenyu ni kama ameenda nyumbani ama ameenda kazi kuangalia watoto wakashtuka watoto wakaniambia mama baba ameenda sasa cha ajabu ni alienda na simu hakuna hmm. vile tunaweza communicate mimi mwenyewe hmm. niko chini sasa vile alienda alienda tu hivyo mimi nikabaki hapo na watoto na hiyo siku nyalienda ndio alikuwa ameambia kiyateka kuja achukue pesa ya nyumba ya pesa ya nyumba sasa vile kiyateka alikuja akaniona akaniambia Maureen nitakuacha tu juu kwa mgonjwa lakini ukipata nafuu itabidi umefanya nini umehama hapo nilikuwa tu hivyo mgonjwa watoto wakaenda wakafanya kazi ya uchokoro unaona kazi ya kuchemba uh-huh. watu wangu sasa wakaingia kwa hizi plastic kuokota hasa wakawa wanapima hizi plastic ndio tunapata chaku, chakula, chakula. Nikapata mama mwingine msamaria mama alikuja kuniona kani kwa mgonjwa. Yeye ndiye aligaramika kunipeleka hospitali. Mm-hmm. Baka nikafanya nini nikapona. Vile nilipona na mimi pia sikuwa na kazi. Ikabidi nikafanya nini? Nikaingia kwa hiyo takataka. Kuokota takataka. Kuokota sasa tuko tunapima plastic, tunaokota. By the way imenisaidia kwa wakati nilisaidia juu sikuwa na mbele wala nyuma. Mm-hmm. Sasa nikawa tunaziokota, tunaziokota sawa wakati mwingine tukikosa maisha kwa tu ni hivyo watu waendi shule nikipata wanaenda nikikosa tuko kwa hizo nini kwa hizo plastic ikafika mali tena nikakuja nikalemewa unaona hizi plastic ukienda na uja hizo hea mm-hmm. inapatianga mtu ugonjwa oh. sasa mimi nikakuja nikajipata tu niko na hii kifua kuja kifua sasa inajaa tu e, hiyo kifua inajaa tu inajaa tu baridi pia kaniingia jua hata mvua ikinyesha sasa hizo ndio mnaweza pata vitu kama mm-hmm. watu wamwaga vitu mzuri vitu mzuri ni vitu kama chakula huko tulikuwa tunapata chakula huko ndani Mhm. Unaona mtu anatu, mtu saa zingine chakula imekaa kwa fridge. Hiyo chakula mm-hmm. anaona ni mbaya lakini huko kwetu si tukipata inatusaidia. Mm-hmm. Sasa ikakuwa ni hivyo. Baadaye nikakuja nikashindwa tena kulipa rent. Mhm. Nilikuja nikatolewa kwa nyumba. Baada ya kutolewa mm-hmm. kwa nyumba nikaenda nikalala na watoto wangu wa Kalabat. Mhm. Hapo Kalabat nililala. Nilala usiku moja. Mm-hmm. Ya pili nikakuja nikapatana na masai mwingine. Kaniambia mama nimeona anga ukilala hapa hivi na watoto. Shida ni nini? Nikamwambia malikuwa naishi nimefungiwa nyumba juu ya pesa ya nyumba pesa sina. Akaniambia si unaweza nikakuchukua nienda niongee na huyo landlord wako. Nikamwambia ni sawa ina shida. Sasa si nikatoka. Hapo ilikuwa saa sita ya usiku sasa. Hapa mm-hmm. tuka yole si hata mbali. Mm-hmm. Au masai wako hapa kwa duka akanichukua akaniambia kuja kae hapa na sisi watoto wafanye nini? Waote moto. Mm-hmm. Alafu tutakupeleka kwa hiyo landlord wako tuongee na ye na ye. Mm-hmm. Si kujua kama kumbe tena masai tena wananitaka. Mm-hmm. Sasa niko na tu wanaongea lugha yao na ninashikwa shikwa. Mm-hmm. Kumbe wanaongea lugha yao na ninashikwa shikwa. 
Mm. Sasa baadaye wakanambia Aita nani? Nikasema naitwa Morena. Morena. Sasa walikuwa naita Morena. Morena. Eh Masai. Morena. Hapa ni mzuri tu hapo unalala. Pachukua hiyo Masai yao wakatandika. Sasa cha kunishangaza, niko na mmoja ananishika na niambia Morena, lala hapa. Na nikamwambia na watu wakaniambia watu wamelala wame kando ya moto wakosa, wakosa. Nikamwambia simu liniambia tunaenda muende muongee na landlord. Akubali afanye nini? Uh -huh. Anifungulie nyumba. Akaniambia ni Masai wengine ngoja kwanza. Sasa hapa tena tukawa tena tunavutana na nani na Masai. Au Masai walikuwa watano. Mm. Kwa hiyo Masai watano kila mtu anataka kuwe namba ngapi? Namba moja kulala na wewe. Mm. Nikakata. Yule nilikataa wali mmoja wao alikuja akasema hapana. Acha nena huyu mama kama amekataa, acha nena yetu mpele, tumpele. Sasa niko na umeana kama mzee ni mzuri, ni mzuri niko na nanisaidia. Mhm. Mm Sikujua. Huyu huyu kumbe pia ni mwingine. Ndio paka mzee. Sasa tumetoka na yetu na kuja tukikaribia kabisa kufika kwa hiyo plot mali kulikuwa naishi kulikuwa na kibanda ya mboga kulikuwa tu wawili tuko mimi na yeye na watoto mhm sasa akaniambia hii kibanda ni mzuri ni mzuri mimi ninafikia nasema hii kibanda ni mzuri ya biashara mm -hmm. ya biashara kama naniambia hii kibanda ni mzuri anataka tufanye nini tulale na yeye masai mzee masai mzee sasa nikamwambia hapana hata mali tumefika tushafika tu kwa plot sasa nakitoka kwa hii kibanda ile gate ya light blue hapo ndio mali nilikuwa mm -hmm. naishi ndani akaniambia kuna shida basi kuja kwanza tuongee hapo ni kasomo na unajua sasa unataka usaidizi inabidi mm, umesikiza mtu. Yeah, ni usiku. Eh, ni usiku na ni saa inaelekea saa saba. Sasa kumsogea karibu akaniambia sasa hapa ni mzuri. Kaniambia hapa eh, hapa ni mzuri kwa biashara. Kaniambia hapana hiyo mambo yengine. Hiyo mambo yengine nikasikia eh kwa ni sasa ni gani? Misa nikanyamaza. Mm -hmm. Akaniambia hiyo mambo yengine sasa wewe ni mtu kubwa. Wewe ni mchukuba fanya hivyo kubwa. Mm. Sasa nikamwambia hapana masa. Twende tu uongee na nini? Asa nikajaribu kumconvince. Ati twende mm. tu uongee na landlord. Kwa nyumba ni mzuri. Hapa nje hapa? Hapana. Akakataa. Yeye pia akakataa akasema tu ni hapa. Mimi hapa sipite. Alisema yeye apite mimi nilibaki hapo na watu wangu tukalala kwa hiyo kibanda. Mhm. Mm Sasa baada ya kulala hapo kwa kibanda, kesho yake nikatoka. Kutoka nikaenda nikaongea na ule mama wa nyumba. Kuongea na yeye akaniambia Morini, kuishi hapa sitakubali uishi lakini vitu zako nitakupatia. Nitakupatia. Akanipatia vitu zangu nikatoka nazo nikaenda kwa mama mwingine mkikuyu huyo mama nikakaa na yeye kitu kama mwezi mmoja masai alikutembelea masai akunitembelea nataka kunitembelea lakini nilikataa mm -hmm. bing nilikataa hapo ndio sali niachanisha na watoto na, watoto na watoto nikalala hapo kufika asubuhi nikafesi hiyo mama mkikuyu landlord wangu nikamwangalisha akaniambia hapa sasa sitakubali uishi ni mm -hmm. pesa wewe mm -hmm. kitu utafanya utatoka tu we uende uende akantolea vitu zangu kuntolea vitu zangu mimi nikashika njia nikaenda nikapata mwanaume mwingine. Huyo sasa ni mzee. Mhm. Mm Kabila tu yangu. Mjaluo. Mjaluo. Huyo mjaluo nilifikiria ni mzuri. Tukaanza na yeye mai maisha. Maisha. Mara ya kwanza kwanza alijifanya mzuri kabisa. Tukakaa na yeye. Tukaa na yeye, tukakaa na yeye kitu. Tuseme ni kitu wani. Akijifanya tu ni mzuri hapa kwa chakula na provide kidogo na toa. Watu wanaenda wapi? Watu wanaenda shule. Mhm. Mm Mimi nikaanza nikaingia kwa biashara ya samaki. Mhm. Mm biashara ya samaki nikauzauza samaki kidogo. Sikujua kama huyu pia kumbe yako tu na mambo yake. Mhm. Mm kumbe huyu mzee pia tena alikuwa mshara, msharati. Huko alindanganya ana familia. Mm -hmm. Kumbe huyu mtu ako na familia nyumba, nyumbani. nyumbani. Sasa kuna siku alisema anaenda nyumbani. Kwenda nyumbani ilikuwa arudi. Hakurudi alienda nyumbani na kumbe bibi yake akamkazia huko. Hu, mm. Mimi sasa huku nimebaki, ananiambia Morin tuma pesa na lima sha, shamba. Sasa hizi kidogo za mimi napata nalipa nyumba na zingine namtumia nyumba nyumbani. nyumbani. Kumbe huko nyumbani ametekwa nyara kuna kurudi. Mm -hmm. Siku moja akarudi, vile alirudi aliniambia Morin, mimi sioni tukiishi na wewe. Hakuna vile naweza somesha watoto na watoto wako na baba ya baba yao. Na baba yao. Ivo vile aliniambia hivyo ndio vile alitoka akaenda. Sasa tena hapa maisha ikakuwa ngumu. Niuliza maisha imekuwa ngumu aje? Uh -huh. Si ameenda nyumba sasa nimedanganya landlord miezi mbili sijalipa. Uh -huh. Tunaelekea mwezi wa tatu. <coughs> na huko nyumbani ameniambia nenda kuuza vitu, alete nini? Alete pesa. Hapa uh -huh. sasa tumekaka nyumba niko nayo miezi tatu, watoto wamefukuziwa, wamefukuziwa school fee. Uh -huh. Ile kuchemba unajua sasa tuliacha juni liona nimebahati, nimebahatika. Nilirudi sana kuchemba. Uh -huh tukachemba kuchemba sasa kwenye hata kuna watu tena sasa wameingia kwa hiyo kazi ya kuchemba wengi kuchemba mm -hmm. haupati zile chakula tuko tunapata huko tena sasa hakuna school fee hakuna sasa maisha ikakuwa tu ni ngumu ni ngumu paka saizi paka saizi sasa saizi ile kitu tunafanya 
Niki barua ya kufua saa zingine mtu ananiita na mbebea ma maji. maji. Watoto wangu kwa saizi wako na tuseme huyu mwaka wajenda shule. Mhm. Mm Ule msichana mingapi ya watoto? Huyu msichana wangu first born msichana. Mhm. Mm msichana ako na 22 years. 22 ina maanisha wewe uko na Mimi niko na 40. 40 flat. Mm, niko mm -hmm. no, niko na 40 na some months. Nimefikisha 40 May. Mhm. Mm Nilifikisha 40 May. Yeah. Sasa hizi niko na 40 na kitu kama 5 months juu. Mhm. Mm yes. Sasa first born wangu ako na 22 years. Mhm. Mm Second born ako na 20. Mhm. Mm Mimi namfuata ako na 18. Sasa huyu first born masomo yake iliisha pale katika zile changamoto. Yeye alienda akaole. Akaoleka. Akaoleka. Huyu second born Yeye ako tu. Mhm. Mm Alikaka hapa Nairobi ikamshinda akaenda wapi? Akaenda nyumbani. Sasa hapa niko na third born. Third born akuform tu. Hata humu akakufanya mtiani. Mhm. Mm Due to school fee. Siku anaona kazi ya kuchemba. Mhm. Hakuna hapo mali za pata school fee. Nimejaribu hata kutafuta sponsorship haku. Kuna. Hakuna. Sasa unapata hao tunafanya nao ni kuchemba. Mhm. Mm Na saa zingine nikaenda nikibebea mtu maji tunapata kitu ya kuku ya kukula. Kukuna. Mwenye anamfuata alikuwa grade 6. Huyu pia hajafanya mtia Tiani. mtiani. Na niko hapo na mjukuu mtoto wa msichana wangu. Eh pole sana, pole sana. Yes. Sasa mama mimi nakwambia Mungu anakupenda. Amen. Naambianga watu wangu hivyo kila siku wasisahau. Yes. Ukisahau anasema hata mtu anajisema Mungu hayuko ni mjinga, si ndio? Yes. Kwa sababu amekuwezesha kufanya vitu mingi ni hata watoto wafikia hapo bado wako na uhai wewe. Amen. Tunaona leo tuna imani kesho itafika, yes. next year itafika, lakini kikubwa umefanya leo ni kukuja kuongea na kuambia watu mapito yako ndipo hata wengi waweze kujifunza. Mm unaweza kupata moja ama mbili ama tatu si ndio yes. hawa tu wanajua watakusaidia wanawake wako hapa wamefeel safari ya maisha yako na wameona wameingia kwa kitu chako hata yeah. wanaume hata wazee wangetaka kukupata pengine kwa msaada wote ule watakupata kwa nambari gani ya simu nambari ya simu yenye inapatikana nayo ni 0110 mhm 44 0 0110 44, 44, 26, 26 13, 13. Majina ya naleta? Majina ya naleta tu, italeta Francis Wanjala. Iyo ni jina ya nani? Iyo. Hmm. Iyo ni jina ya kazi ni yangu. Uh, iyo kazi ni Francis. Mbona we ujanunua simu wa muja register na kitambulisho chako? Sija register na kitambulisho juu kitambulisho yangu liba kinyumbani. Aha. Yes. Sawa, sawa. Lakini But wakipiga, wakipiga watongia na wewe. Wakipiga ni mindo ni konayo. Aha. Yes. Sante sana mungu wakubariki.